ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം റോഷ്നീസ് വ്ലോഗിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഫിഷ് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഫിഷ് ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം ശേരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫിഷ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ പല നാട്ടിലും പല പേരുകളൊക്കെ അറിയപ്പെടാറുണ്ട് വെള്ള എന്ന് പറയാറുണ്ട് പിന്നെ കാളാഞ്ചി എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഫിഷ് മാർക്കറ്റിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കിനും ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് തരണമെന്ന് അവർ അത് മുകളിൽ നിന്ന് വാലിൻ്റെ അറ്റം വരെ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ ഇത് പിന്നെ ഞാൻ ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കഴുകാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് അതിൻ്റെ ചെതുമ്പലെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ടാണ് വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കളഞ്ഞെടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കണം അതിന് നമുക്ക് എന്നൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം കുറച്ച് ഉള്ളി വേണം ഒരു സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി വേണം കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഒരു ടൊമാറ്റോ കുറച്ച് കറിവേപ്പില വേണം രണ്ട് പച്ചമുളക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം കൊടമ്പുളി വേണം പിന്നെ ഒരു ചെറുന്ന അരങ്ങ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ കാശ്മീരി ചില്ലിയുടെ മുളക് പൊടി മതിയാവും നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളകും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം കാശ്മീരി ചില്ലിയുടെ മുളക് പൊടി മതി പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ പിന്നെ അവസാനം ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെയും ആവശ്യമുണ്ട് ഞാനിവിടെ ചെറുനാരങ്ങ ഞാൻ അത് നാര നീരെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക പിന്നൊരു കാ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് നമുക്ക് ഫിഷ് മാഗിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫിഷിന് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പും പുളിയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ഹാഫ് ആൻ അവർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇപ്പം തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫിഷ് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് വേണം അത് കുക്ക് ചെയ്യാതെ അത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം പാൻ വെച്ച് അത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ചെറിയ ഉള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ചെറുതായിട്ട് നമ്മുടെ കറിവേപ്പില ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത കറിവേപ്പിലയും ചെറുത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടങ്ങ് വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉള്ളി സവോളയൊക്കെ ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക് ടുമാറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ടുമാറ്റോ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി 
നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോയും വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പുളി ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് നമുക്കിനി പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിലേക്ക് മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിക്കുക പൊടി മൂത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഗ്രേവി പോലെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കുന്നത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഫിഷ് ഗ്രില്ല് ഇപ്പം റെഡി ആയി കാണും കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് മീറ്റെല്ലാം വൈറ്റ് കളറായി ഇനി നമുക്ക് മസാല ഇതിലോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിത് രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ദേ ഡിലീഷ്യസ് ഫിഷ് ഗ്രില്ല് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ഇനി നമുക്കത് തന്നെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം സൂപ്പർ അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഡിന്നർ ടൈമായി എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് ഡ്രീംസ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലൂടെ ഇനിയും കാണാം ബായ്